დღეს საჯაროდ პირველად იღება ამ შენობის კარი. მე გია ჯოხტაბერიძე გაგიძღვებით ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დარბაზებისკენ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ წინა საუკუნის 50-ანი წლების შუა ნაწილში საქართველოდან გაიტანეს თბილისში დაბადებული ერთი დიდი მხატვრის იმ დროისათვის უკვე გარდაცვლილი იყო სურათები მეზობელ ქვეყანაში. ძალიან დამწლებული. ჩვენი ქვეყანა პირველ ნაბიჯებს გამდა დამოუკიდებლობის. ვცადე მათი ოჯახის წევრებთან შეხვედრა. შევხვდი ვესაუბრე რო იქ რემ დაგვებრუნებინა რომ მუზეუმს გადაცემო და მე შევიძენდი რა არ გამომივიდა. დაიკარგა. შემდეგ მეორე მხატვრის შესახებ მითხრეს და ცამეტი სურათი შევიძინე. ისიც გასაგზავნად იყო გამზადებული. ასე შევიძინეთ პირველი სურათები მე და ჩემო მეუღლემ მანანამ მე რა კიდევ ვიღაცაზე გვითხრეს ისიც შევიძინეთ და დაახლოებით 150-ი სურათი დაგროვდა რომელსაც ვიქრობდი რომ გადავცემდი ქართული ხელოვნების მუზეუმს. მე რა ერთ პერიოდში მომიწია ამ მუზეუმში საცავში შესვლა და ცავაოლ მდგომარეობა იყო. ნესტი წყალიც ჟონავდა და მიხვდი რომ სურათებს ამ მუზეუმს ვერ გადაცემდი, იმიტომ რომ რაც გონდა იმასაც ვერ უვლიდნენ. მე და მანანამ სურათები შეგროვება დავიწყეთ ფერწერითა და გრაფიკით. თუმცა როგორც ხედავთ, მე გადავედით ქანდაკებაზე. შემდეგ უკვე ისე ტაძარში შევედით ამ სურათების შეგროვებით რომ რასაც გვეთხოდნენ იქ კი არა მე თვითონ დავიწყე მხატვრებთან მისლა და შეძენა მათი სურათების ძალიან პროცესია მაგრამ მენდნენ და დიდმა მხატვრებმა თავიანთი სურათები დამიტვეს ედმონ კალანდაძე ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მხატვარია მოველა პარაკი და უდიდესი კოლექცია ამ მუზეუმში მისი. ხედავთ რა ამ ზომის სურათებსაც აკეთებდა ბატონი ედმონი და მინდოდა რომ ცოტა უფრო დიდი სურათები დაეხადა. რა არ ვცადე? ერთხელ საახალწლოთ ოთხი დიდი ზომის ტილო გაუგზავნე ლამას ჩარჩოში მიმიხვდა ეს მაგობას. შემდეგ ერთხელ წავიყვანე ჩემთან ოფიში, მინდოდა რომ ეჩვენებინა კედელი სადაც დიდი სურათი მინდოდა რომ ჩამოკიდებული იყო. აქ იყან ული, იქიდან ული ვეფერები და ვეუნები რომ ბატონე ედმონ ვანგოკს რო დღევანდლამდე ეხატა მეთქი. აი თქვენი სტილით დახატავდა მეთქი. აქამდე განვითარდებოდა მეთქი. რო ჩავედით ლიფტით, ჩავჯექით ჩემთან მაკანაში მომიბრუნდა და მეუნება ვინა ვანგოკი რაღაცა ეს მაიმუნობდი რა მოკლედ რომ კოლექციები შემდგარ იყო. მაგრამ რთული ხალხია. ნამდვილად რთულები რა თქვენ წოიხცეთ ხატრებო რომ რთულები ხართ რა. სამწუხაროდ საქართველოსში ამ მუზეუმამდე მხოლოდ ერთი მუზეუმი იყო აშენებული სახვითი ხელოვნებისათვის ეს არის მირზაანში ფიროსმანის მუზეუმი. დანარჩენი მუზეუმები სხვა დანიშნულებისათვის იქნა იყო აშენებული და გადაკეთდა მეორე მუზეუმად. ჩემმა თანამემამულეებმა იციან რომ ამ ადგილზე მხატვრის სახლი იდგა. მაგრამ 1931-1932 წლის სამოქალაქო ომმა შეიწირა ის შენობა და ირგვი მდებარე ნაგებობები. GMT ჯგუფს უნდოდა ამ ადგილას სავაჭრო ცენტრი აეშენებინა. 2012 წლის დასაწყისში მათგან მე ეს ტერიტორია შევიძინე. ეს შენობა სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აშენებულია სპეციალურად სახვითი ხელოვნებისათვის და გათვლილია 9 ბალზე. შენობა გარედან მოპირკეთებულია ქართული ნატურალური ბოლნისის ქვით. აქ ყველა ის ევროპული სტანდარტია დაცული, რომელიც მიღწევები აქვს ცივილიზებულ სამყაროს. ეს იქნება კონდიცირება, ვენტილაცია, ტემპერატურული რეჟიმი, განათება 
და ასე შემდეგ. გერმანელმა ინჟინრებმა დააპროექტეს ივნისის 4 საათის განათება ამ შენობაში. ეს დრო მიჩნეულია მხატვრისათვის საუკეთესო დროდ განათების თვალსაზრისით. მუზეუმში 2011-ი საგამოფენო სივრცეა და სამი კიბის უჯრედი აგრეთვე გამოყენებულია საგამოფენო სივრცედ. დაახლოებით 3500 სურათია. რა თქმა უნდა მუზეუმი ვერ შეინახავს თავისი ბილეთებით ამ შენობას. ამიტომ როდესაც ვაპროექტებდი ამ მუზეუმს, გავიაზრე ბევრი ფაქტორი დავაგვირთე სხვა მუზეუმებსაც და ამ მუზეუმში არის საკონფერენციო დარბაზი, ცვალებადი გამოფენებისათვის 70 კვადრატულ მეტრიანი დარბაზი, აგრეთვე იქიდან შესაძებელია გადასვლა როგორც პატარა ბუტიკში ასევე კაფეში და სივრცეში, რომელსაც ჩვენ არტ ჰაუზი დავარქვით, სადაც ორი რესტორანი, ერთი ლაუნჟი, სპორტული დარბაზი და აუზია მოწყობილი, პატარა კაფეთი. ქვევით 145 მანქანაზე პარკინგია. თუ აქ თელმა ინფრასტრუქტურამ კარგად იმუშავა, მე მგონი რომ მუზეუმის შენახვა შესაძლებელი იქნება. მთავარია რომ ეს ციკლი აიწყოს თავიდან ბოლომდე. რა შეეხება არწივს ფასადზე და შიგნით ინტერიერში. ეს არწივი შექმნილია სამი მინიატურული ქანდაკების მიხედვით, რომელიც დასავლეთ საქართველოსში ვანში არქეოლოგიური გათხრების დროს იქნა აღმოჩენილი. დათარიღებულია მეორე პირველი საუკუნით ჩვენს ხელთ აღრიცხვამდე. ვისაც ის ორიგინალი არწივები დაინტერესებს, გვერდით შენობაში, ჯანაშია სახელობის მუზეუმში, შეუძლია მიბრძანდეს და ორიგინალში იხილოს. ამდენი აჟიოტაჟი იყო მის გარშემო ატეხილი. ხან ვისგავსო, ხან რუსულიაო, ხან გერმანულიაო, ხან პოლონური არწივიაო. არა ჩვენი ქართულია ჩვენი ქართულია 23 საუკუნის წინ შეუქმენით ჩვენ ქართველებმა არ გვიამეყება არ გვიამოყება ეს არწივი ქართული ნატურა თუ დაგვირდებით კეთილ განწყობილი არტისტული თან ამპარტავანია თან ამაღი თან ძლიერ ფეხებზე დგას თან თითქოს თავისი ჟესტით გეპატიშებათ მუზეუმში ჩვენ ახლა შევდივართ მუზეუმის საცავში ჩვენი მუზეუმის სტელაჟები აი ასეა დახუნძული ორხრივია ესა ორხრივად კიდია სურათები აქ უფრო მეტი სურათია დაცული ამჟამად ვიდრე საგამოფენო დარბაზებშია თუმცა პერიოდულად შეიძლება ის რაც წარმოდგენილია ჩამოვაქვევით ეს ავაზევით აი ამ სტელაჟებზე 6000 კვადრატული მეტრი სურათი დაეტევა ამის ფართობი კი არ არის 6000 კვადრატული მეტრი ჯამური სტელაჟების ფართობი არის 6000 კვადრატული მეტრი ორას ოთხმოცდახუთი სტელაჟი. ცარიელი სტელაჟები კიდე მომავალ მხატვრებს ელოდება. იდეა მანანასი და ჩემი, 
რომ შეგოგროვებინა ქართულ მხატვართა ნამუშევარი ამაში იყო ხოლო ნამუშევრების მუზეუმში მოხედრა კიდევ მიზანი რომ საქართველოსთვის შენარჩუნებული იყო ეს უნიკალური კოლექცია დაწყებული 1945 წლიდან დღემდე და იმედია კიდე გაგრძელდება მადლობა